ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങി പക്ഷെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് വേറൊന്നുമില്ല അർമേനിയ അർമേനിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഗർഭിച്ചേവ് ഇതെല്ലാം സ്പീറ്റാക്കി എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അർമേനിയ വേറെ ആയി അർമേനിയ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് അസർബൈജാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോർജിയ ഇറാന് തുർക്കി പക്ഷെ ഇതിലെ എല്ലാം നല്ല സൗഹൃദവും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമുണ്ട് അർമേനിയക്ക് അതാണ് അസർബൈജാൻ കാരണം ഞാൻ അസർബൈജാനിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അർമേനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ശത്രു രാജ്യത്തെ പോലെയും എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടായി എന്തായാലും നമുക്ക് അർമേനിയെ കുറിച്ച് പറയാം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തെഫ്ഷി എന്നെ ജോർജിയയിൽ നിന്നും ബൈ റോഡ് വഴി അർമേനിയയുടെ ബോർഡറിൽ എത്തിച്ചു അർമേനിയുടെ ആ ബോർഡർ ഉണ്ടായ ചെറിയ അനുഭവം പറയാം ഞാൻ ആ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അർ അർമേനിയക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൊറോണയുടെ ആ ഒരു ബോർഡറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഒരു ചെക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഈ ജോർജിയയിൽ നിന്ന് അർമേനിയക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ലത്തീഫു ആണ് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ജോർജിയ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർമേനിയയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നടക്കണം ആ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടി തൂക്കി നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നായ്ക്കൾ നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് കുരയ്ക്കുന്നത് പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു യാത്ര ചെയ്തതിൽ നമുക്കൊരു അയൽ രാജ്യത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ഒരു ദുരിത അനുഭവം എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഭയങ്കരത്ത് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു അർമേനിയയിലെത്തി അർമേനിയ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു അർമേനിയ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഭയങ്കര നല്ല പെരുമാറ്റോ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങും ഞങ്ങളുടെ വിസ എൻ്റെ വിസയിൽ യു എസ് വിസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഇറാനോ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലി ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അന്ന് പോകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എൻ്റെ ആക്കി തന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ പരിഗണനയുള്ള സ്ഥലമാണ് അർമേനിയ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ നല്ല റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അർമേനിയുടെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ അർമേനിയ ആകെ മൂന്ന് മില്യൺ ജനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം യൂറോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള ജീവിതമാണ് അവിടെ കണ്ടത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് അർമേനിയ കാണാം അത് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ യൂറോപ്യ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുറയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സ്ഥാനം പറയാൻ പറ്റും അർമേനിയ അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ക്രൈം നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള നാട്ടിൽ വളരെ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ റെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് നിലയുള്ള വീടിന് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു റൂമിൻ്റെ വാടകയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അർമേനിയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹലാൽ അല്ലാത്ത ട്രഡീഷണൽ ഫുഡുകളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വേറൊരു പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു ബ്രെഡായ ലവാഷ് ലവാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പമുണ്ടാവും ഈ ഒരു വലുപ്പമുള്ള ആ ബ്രെഡ് ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കറി എഗ് റൈസും ആ ഒരു ലവാഷ് ബ്രെഡും കൂടി കഴിച്ച ആ ഒരു സംഭവം ഞാനിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് ഈ സ്ഥലം അതായത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാണ് ഈ അർമേനിയ ഈ സ്ഥലത്ത് ഷാക്കിസോണ് പറയാം അർമേനിയയുടെ ബോർഡറിൽ നിന്നും പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികം ദൂരമുള്ള ഷാക്സോർ എന്ന മഞ്ഞുമലയിലേക്കായിരുന്നു ഞാനും അശ്മിനു കൂടി യാത്രയായത് അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ
ഈ ഇതിന്റെ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുന്ന മലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മഞ്ഞുമലകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞുമലകളും നല്ല പ്രകൃതിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അർമേനിയ ഇതൊക്കെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടില്ല അടുത്ത ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ചെടികളായി മാറും ഇതാണ് യൂറോപ്പിൽ മൊത്തം പ്രത്യേകത ഇത് യൂറോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂറേഷ്യ ആണെങ്കിലും യൂറോപ്പിന്റെ സെയിം പ്രകൃതി ഭംഗിയും സെയിം ക്ലൈമറ്റും സെയിം കൾ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കൾച്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് അർമിലെ ഷാക്കസ് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഷാക്കസ് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഇത്തരം ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് വളരെ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മഞ്ഞുമലകൾ കാണാൻ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം ഈ യൂറേഷ്യയിലുള്ള യൂറോപ്യൻ്റെയും ഏഷ്യൻ്റെയും നടക്കുള്ള ഈ അർമേനിയയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ഷാക്കോസിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം ഈ ഷാക്കോസിൽ ഇത്രയും സ്നോവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല അത് ചുരുങ്ങിയ സമയമല്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്തായാലും ഭയങ്കര ഡ്രസ്സായിട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക Thank you. Yeah, Thank from you. India. I'm in India. 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 But live in Dubai. Ah, I was in India, in Goa, five, ah. five years ago. Here we go. Shara Kazan. And the community flag is on the top of the hill. It's a great experience, isn't it? Nathif? Super. Thank you. Thank you. Enjoy it. അടുത്ത ദിവസം യാത്ര ആയത് സമാൻ ലൈക്കാണ് സമാൻ ലൈക്കിലെ ആ ഒരു ബോട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര രസം ഞാൻ തന്നെ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നു മാത്രമല്ല ഭയങ്കര തണുപ്പ് കേട്ടോ സമാൻ ലൈക്ക് സമാൻ ലൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഐസ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈക്കിലേക്ക് കാലെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആദ്യ അനുഭവമാണ് ഈ വെള്ളം കട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് അർമേനിയയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അർമേനിയ ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ യാത്രകളും അർമേനിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അർമേനിയ ഓരോ മുക്കുമൂലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗി കണ്ടില്ല പഴയ പഴയ പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഒരു മഞ്ഞ് കൂടിയ ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സവാനിൽ സവാനിൽ സവാനിലേക്ക് ചർച്ച കാണുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് അർബനിയലി ഈ സ്ഥലം ഇതിന് പ്രത്യേകത തൊട്ടടുത്തത് നല്ലൊരു ലൈക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനാണ് ഓടിക്കണത് എന്താ അറിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂപാൻ നമ്മളെ സെവാൻ ഈ ഒരു ലൈക്കില് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നല്ല ഹെൽപ്പാട്ടോ അയാള് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ച് ഓടിപ്പിച്ച് തന്ന ഓട്ടോ ഓടിപ്പിച്ച് ഓടിപ്പിച്ച് തന്ന
സവാൻ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ നല്ല ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ലേക്കുകൾ ഒന്നാണ് ഈ സവാൻ ലേക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ച അതി മനോഹരമാണ് അർമേനിയയിലെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയപ്പെടുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ എറവാനാണ് എറവാനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ താമസിച്ചു ഈ താമസിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എറവാൻ എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വലിയൊരു മതിപ്പാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക താല്പര്യമുള്ളവരും നമ്മളോടൊക്കെ പ്രത്യേക താല് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേക താല്പര്യം നല്ല സഹൃദരാണ് ക്രൈമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ നടക്കാൻ പറ്റി സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ വളരെ വൃദ്ധരും അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളും ഒക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് വലിയ വൃദ്ധരൊക്കെയാണ് അത് വലിയ എന്താ പറയുക അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അർമേനിയയിലെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അർമേനിയയിൽ യരവാൻ എന്ന ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫുഡാണെന്നുള്ളത് യരവാനിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ മോർണിംഗ് ആണ് അർമേനിയയിലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ സ്ഥലമാണ് ചാർജ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരിക്കൽ തന്നെ ചരൺ ചാർച്ചിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത് ചരൺ സാർച്ചിലാണ് എനിക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ലിരുന്നു എന്റെ പേര് ഷംസുദ്ദീൻ ഉങ്കൾ പേരത് ഇറിഗോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഇറിഗോയുടെ ഫാദർ ഫ്രം കോയമ്പത്തൂർ മദർ ഫ്രം റോം ഇറ്റലി സോ വെരി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു താങ്ക് യു കെൻ യു സേ സം വേർഡ്സ് ഇൻ തമിഴ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചരൺ സിംഗ് അർമേനിയയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് അർമേനിയയിൽ ഇറവഞ്ഞത് ചരൺ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്ഥലം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി അല്ലേ ഈ മഞ്ഞുമലകൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് ഗർണി ടെമ്പിളാണ് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു ഗർണി ടെമ്പിൾ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഗർണി ടെമ്പിൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം വെർണി ടെമ്പിൾ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സോണി ഷോപ്പാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്യാമ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സോണി ഷോപ്പിന്റെ ആളാണ് സീന എന്തായാലും സന്തോഷം വെരി ഹാപ്പി ഒരു അമ്മ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ബ്രെഡ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഗർണി ടെമ്പിളിലാണ് ഗർണി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അർമേനിയയുടെ അർമേനിയയിലെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ബി സി അതായത് മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെമ്പിളാണ് അന്ന് ടെമ്പിൾ എന്ന് പേരാണ് കാരണം കാരണം അന്ന് വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ടെമ്പിൾ അല്ല ചർച്ചാണ് എന്തായാലും ഒരു അത്ര പഴക്കമുള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ കാണാൻ പോകാൻ വലിയ ടെമ്പിളായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പല ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ടിലാണ് ഈ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടെന്ന് തെളിവുള്ള കുറേ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗർണി ടെമ്പിൾ ഗർണി ടെമ്പിൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന പത്ത് മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തിന് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഗർണി ടെമ്പിളെ കുറിച്ച് അർമേനിയയിൽ എരവാനു ഒരു പത്ത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് ടെമ്പിളിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൊളിച്ചിട്ട് കഷ്ണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് 
ഇവിടെ കണക്കൂട്ടി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്പ്യ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇവിടെ വളരെ വില കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ അറുന്നൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞാൽ യു എയിൽ ഏകദേശം ആറ് ദിവസമാണ് ആറിന്റെ താഴെ അഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഇവിടെ അറുമേലിയിലെ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കുറെ പൈസ നോക്കിയാൽ ഇത് ഇരുപതിനായിരം റുപ്പ്യാണ് ഇവിടുത്തെ അർമേനിയയിലെ ഇത് അയ്യായിരം റുപ്യ അറുപയ്യായിരം പതിനായിരം റുപ്യ ഇവിടുത്തെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അയ്യായിരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ ആയിട്ടുള്ളു ഞാനിപ്പോ ജഗാട്ടിലുള്ള ജഗാട്ടില് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഒരു പഴയ സ്ഥലം അവിടേക്ക് വന്നാണ് അപ്പൊ യുവർ നെയിം ഓക്കെ യുവർ വൺ ടു ഇത് നെറ്റ്സ് ഉണ്ട് വാൾനട്ട് ആണ് വാൾനട്ട് മൂന്നാല് ഫ്ലേവറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രേഡ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ചപ്പോ ഇത് ഇത് ഫ്രീ തരുന്ന പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഷീറ്റാണ് വേണ്ട ഈ ഫ്രൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഷീറ്റാണ് ഇതിപ്പോ അതായത് അനാറിന്റെ ഷീറ്റാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജഗാട്ട് മോണിസ്റ്റിയുടെ അകത്ത് കിടക്കാണ് ജഗാട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്